আচ্ছা মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টাইটেল দেখে এটা ভেবো না বেসিক্যালি যে আমরা মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার বেসিক নিয়ে আলোচনা করবো কারণ হচ্ছে আমরা অলরেডি মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকটরি ভিডিও অলরেডি আপলোড করে ফেলছি আমরা তার পাশাপাশি আর একটা ভিডিও বানিয়েছি যেটা যেটাতে আমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধ নিয়ে আলোচনা করেছি এই ভিডিওতে আসলে আমাদের বেশ কিছু বস্তু নিয়ে আমরা আলোচনা করব আই মিন বেশ কিছু শেইপের বস্তুর ক্ষেত্রে বেশ কিছু শেইপের রিজিড বডির ক্ষেত্রে তাদের মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার যে ভ্যালু সেই মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ভ্যালু কিন্তু ডিফারেন্ট হয় তো সেই সকল বস্তুর মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের এই ভিডিওতে একটা বস্তু সম্পর্কে জানবো আবার পরের ভিডিওতে আর একটা সেই পরের ভিডিওতে আর একটা স্ট্রাকচার এভাবে জানতে থাকব তো বেসিক্যালি এই ভিডিওতে আমরা যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ আ ইউনিফর্ম রড অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস পাসিং থ্রু ইটস সেন্টার অফ মাস অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি ধরো এরকম একটা রিজিড বডি আমাদের আছে তো এই রিজিড বডিটা রিজিড বডিটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এটাকে যদি তুমি একটা রড চিন্তা করো তো এর যে সেন্টার অফ মাস এর সেন্টার অফ মাস থেকে আমি ধরো এখান দিয়ে যদি একটা এক্সিস চিন্তা করি এদিক দিয়ে যদি আমি একটা এক্সিস চিন্তা করি তাহলে এই এক্সিসটা যদি এখান দিয়ে পাস থ্রু করে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমার এই ইউনিফর্ম রডটার ক্ষেত্রে তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত হবে আই মিন রোটেশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই রোটেশনের ক্ষেত্রে আমার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া কত বেসিক্যালি সেটাই কিন্তু আমরা এখন শিখব তো এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি আগেই বলে নিই যে বেসিক্যালি আমরা এখন যে সকল বস্তুর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নির্ণয় করব সে সকল বস্তু হচ্ছে কন্টিনিউস এগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস বস্তু কন্টিনিউয়াস কেন কন্টিনিউয়াস হচ্ছে এই কারণে কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি এরা কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন আচ্ছা নিরবিচ্ছিন্ন মানে কি এই বিষয়টা আসলে ক্লারিফাইড করা প্রয়োজন কারণ নিরবিচ্ছিন্ন কন্টিনিউয়াস দ্বারা নিরবিচ্ছিন্ন শব্দটা ভালো করে ডিফাইন্ড হয় না তো দেখো আমরা যদি চিন্তা করি যে কোনো ধরো এই যে একটা বস্তু এই যে একটা ধরো বস্তুর সেই তো এই বস্তুটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে আমাদের এইটা যদি কেন্দ্র হয় সেন্টার হয় আই মিন এটাকে এই সেন্টারকে কেন্দ্র করে এটা ঘুরতেছে তো সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে এই ক্ষেত্রে এইটার যে রেডিয়াস সব রেডিয়াস কিন্তু সমান রাইট অর্থাৎ দেখো আমরা যদি এর মুভমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার কথা বলি তাহলে সবগুলো ভর কিন্তু এই বরাবর ক্রিয়া করবে অর্থাৎ সবগুলো ভর কিন্তু আমার এখান বরাবর ক্রিয়া করতেছে বাট আমি যদি আর একটা শেইপের কথা চিন্তা করি ধরো আমি এরকম একটা শেইপের কথা চিন্তা করতেছি এরকম শেইপের একটা বস্তু তো এইখানে ধরো এইটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার বা এটা ঘূর্ণ নক্ষ তো এই বরাবর আমি যদি চিন্তা করি ধরো এইখানে একটা ভর বা এইখানে একটা ভর এখানে একটা বিন্দু আই মিন ভর ভর বিন্দু এখানে একটা বিন্দু এখানে একটা বিন্দু তো দেখো এদের যে আসলে ভরের ডিস্ট্রিবিউশন সেটা কিন্তু এক একটা এক এক জায়গায় রাইট আই মিন এদের যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ মাস বা আমাদের ভরের বিন্দু বা বিন্দু ভর বা আমরা বলতে পারি কোনো বিন্দু বা পার্টিকেল এক একটা এক এক জায়গায় রাইট সো এক একটার মাস এক এক জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে সো এই যে যে মাসের অবস্থানের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মাস থাকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় মাস অবস্থান করে যখন কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে এরকম ঘটনাটা ঘটে যে আসলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কিন্তু মাসের একটা কন্টিনিউয়াস একটা অবস্থা থাকে এরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর নিরবিচ্ছিন্নভাবে যখন সমস্ত বস্তুতে বন্টিত হয় সুতরাং ঘূর্ণ নক্ষ এই যে যে ঘূর্ণ নক্ষ থাকে সেই ঘূর্ণ নক্ষ থেকে আমার যে লম্ব দূরত্বটা থাকে এটাকে যদি আমরা আর বলি তাহলে আর দূরত্বে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে এভাবে যদি মাছগুলো ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আই মিন ভিন্ন ভিন্ন এক্ষেত্রে আর হবে আর এর ভ্যালুটাও ভিন্ন ভিন্ন হবে তো বেসিক্যালি এরকম একটা অবস্থাতেই আমরা যখন চিন্তা করি তখন কিন্তু সেই অবস্থাটাকে আমরা বলি নিরবিচ্ছিন্ন অবস্থা এবং এই বস্তুটাকে আমরা বলি নিরবিচ্ছিন্ন বস্তু তো এই নিরবিচ্ছিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা যখন মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নির্ণয় করি তখন আমরা চিন্তা করে নেই ধরো এই যে একটা এই যে একটা বস্তু তো এই বস্তুতে আমি ধরলাম এটা যদি সেন্টার অফ মাস হয় তাহলে ধরো এখান থেকে এই বিন্দুতে আমি যদি চিন্তা করি যে একটা বস্তুর এই এখান থেকে এই বস্তু এই দূরত্বে যে বস্তুটা আছে আই মিন যে বিন্দুটা আছে সেটার ভর আমি ধরলাম ডি এম অর্থাৎ ছোটো ক্ষুদ্র একটা ভর হবে সেটাকে যদি আমি ডি এম ধরি এবং এই ডিস্টেন্সটা ধরো আর এই ডিস্টেন্সটাকে ধরো আমি আর ধরলাম রাইট 
এটাকে যদি আমি আর ধরি তাহলে ইভেন্চুয়ালি আমার এইখানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার যে ভ্যালুটা হবে সেটা হবে হচ্ছে আই ইজ ইকুয়াল দেখো আমি এখানে লিখি এক্ষেত্রে আমার যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার ভ্যালুটা হবে সেটা হচ্ছে আই ইজ ইকুয়াল অর্থাৎ আমাদের ছোট একটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যেহেতু আমি এই জাস্ট এই বিন্দুটার কথা চিন্তা করতেছি ভাই এই বিন্দুর ভরের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে ডি এম আর স্কোয়ার রাইট আই মিন ডি এম আর স্কোয়ার যেহেতু আমরা ছোট একটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নির্ণয় করতেছি আবার দেখো এখান থেকে আমি এখানে কিন্তু আমার জাস্ট একটা ভর থাকবে না একটা ক্ষুদ্র ভর থাকবে না আমার এখানে এখানে আর একটা ডিএম থাকবে বা এখানে আর একটা ডিএম থাকবে এরকম অসংখ্য কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভর থাকবে এবং অসংখ্য আরের সেক্ষেত্রে আরের কিন্তু অসংখ্য মান থাকতে পারে তো সেজন্য বেসিক্যালি আমরা কি করব এটাকে আমরা কি করি যখন এরকম ধরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলো ভর মিলে বড় একটা বস্তুর ভর সৃষ্টি করবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা ইন্টিগ্রেট করে দিই আমরা তখন ইন্টিগ্রেশন করি তখন ইন্টিগ্রেশন করে দিই সো এই ইন্টিগ্রেশন করে আমরা এখান থেকে যেটা পাবো যে আই সমান আই সমান যেটা পাবো যে আর স্কোয়ার ডি এম তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যে আমরা আর স্কোয়ার ডি এম বললাম এই আর স্কোয়ার ডি এমটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যখন আমরা নিরবিচ্ছিন্ন কোনো বস্তুর কথা বলি তার ক্ষেত্রে আমাদের যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া সেই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নির্ণয়ের যে সমীকরণ সেটা হচ্ছে এইটা সো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া নির্ণয়ের সূত্র কেন এটা হলো কারণ আমরা কিন্তু জানি যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া এমনিতে জানি যে একটা বিন্দুর ক্ষেত্রে এম আর স্কোয়ার কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন যখন কোনো একটা বড় বস্তুর কথা চিন্তা করলাম তখন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ডি এম অর্থাৎ ডিএম হচ্ছে ক্ষুদ্র ভর এবং আর মানে কি দূরত্ব অর্থাৎ আমার অক্ষ থেকে ঘূর্ণন অক্ষ থেকে আমার যে বস্তুটার দূরত্ব এবং এক্ষেত্রে এদের যে ইন্টিগ্রেট এদেরকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কিন্তু আমরা আই ভ্যালু পেয়ে যাব মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া পেয়ে যাব কোন ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন বস্তু কি সেটা তো অলরেডি আমরা বুঝে গেছি যে এই ক্ষেত্রে এরকম আই মিন ডিস্ট্রিবিউশন অফ মাস এই ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে সো এই বিষয়গুলো যদি বুঝে থাকো তাহলে এখন আমরা রডে চলে যাই অর্থাৎ আই মিন রডের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে নির্ণয় করব আই মিন রডের ক্ষেত্রে এরকম একটা রড আছে যেটার ধরো এই সেন্টার অফ মাস এই সেন্টার অফ মাস বরাবর আমি যখন একটা অক্ষ চিন্তা করতেছি সেই অক্ষ যখন আমি চিন্তা করতেছি সেন্টার অফ মাস বরাবর এবং এটার যে রোটেশন সেই রোটেশনের ফলে আমাদের এখানে যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হবে এই রডটাকে আমরা একটি ইউনিফর্ম রড চিন্তা করছি এবং সেই ইউনিফর্ম রডের অ্যালং আমরা আই মিন রড অ্যালং দ্য অ্যাক্সিস পাসিং থ্রু ইটস সেন্টার অফ মাস বরাবর অর্থাৎ এই যে এক্ষেত্রে আমার যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মান হবে সেইটা আমরা এখন নির্ণয় করব তো কীভাবে নির্ণয় করব ধরো ফার্স্টে আমরা ধরে নিলাম এই যে হচ্ছে এই যে হচ্ছে আমাদের রডটা তো এই রডের এটা হচ্ছে সেন্টার অফ মাছ যদি এটা হয় তাহলে এই যে হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিস রাইট এই সেন্টার অফ মাছ বরাবর হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিস এই পাশেও সমান অর্থাৎ আমাদের এই পাশে যতটুক ডিস্টেন্স এই পাশে ততটুক ডিস্টেন্স সো এই পুরো ডিস্টেন্সটা এই যে যে পুরো ডিস্টেন্সটা এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে ধরো এই যে যে পুরো ডিস্টেন্সটা এই পুরো ডিস্টেন্সটাকে আমি ধরলাম ক্যাপিটাল এল অর্থাৎ আমি এটাকে ক্যাপিটাল এল দ্বারা হচ্ছে সরি স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করলাম স্মল এল হচ্ছে এই পুরো ডিস্টেন্সটা এটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করবা যে আমাদের এই ঘূর্ণ নক্ষ তো এইটা রাইট এটা হচ্ছে আমাদের ঘূর্ণ নক্ষ তো এখান থেকে আমাদের এই টুকের যে ডিস্টেন্স সেটা হবে হচ্ছে এল বাই টু এটা হবে হচ্ছে ধরো মাইনাস এল বাই টু রাইট এবং এটা হচ্ছে ধরলাম প্লাস এল বাই টু এবং ইভেন্চুয়ালি এদের যে যোগফল হবে সেটা কিন্তু ইভেন্চুয়ালি আমাদের এলই হবে রাইট খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাইট তো এখানে ধরলাম সরি এখানে হচ্ছে এল বাই এখানে এল বাই টু এখানে এল বাই টু সরি এখানে মাইনাস না এখানে দাঁড়াও একটু কেটে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে এল বাই টু এই পাশে এল বাই টু এবং এই পাশে এল বাই টু রাইট এই পাশে হচ্ছে এল বাই টু এই পাশে এল বাই টু আমরা মাইনাস পরে দিব যখন আমরা আসলে কাজ করতে থাকব তো যাই হোক এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের যে স্ট্রাকচারটা তো আমি যদি চিন্তা করি ধরো এখানে তো অনেকগুলো খণ্ডকে অনেকগুলো খণ্ডে যদি আমি এখানে বিভক্ত করি অর্থাৎ এই যে এই যে এই যে এই যে এই যে এভাবে কিন্তু অনেকগুলো খণ্ড যদি আমরা চিন্তা করি অর্থাৎ অনেকগুলো পয়েন্ট থাকবে অনেকগুলো বিন্দু থাকবে এবং যেহেতু এটা কন্টিনিউস তার মানে কি যে আমাদের সেন্টার অফ যে মাস থাকবে আই মিন যে ঘূর্ণ নক্ষটা থাকবে সেই ঘূর্ণ নক্ষ থেকে আমাদের প্রত্যেকটা পার্টিকেল বা কনার কিন্তু আই মিন ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে তার অবস্থান করতেছে এখান থেকে এইটুকের দূরত্ব বা এখান থেকে এইটুকের দূরত্ব এটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রা
ধরলাম এখানে একটা বিন্দু বা এখানে একটা অবস্থান এই অবস্থানে আমাদের যে ভরটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা ধরলাম ডি এম ভর এখানে অবস্থান করতেছে খুবই ছোটো একটা ভর ডিএম এবং আমাদের এই ভরটার ক্ষেত্রে এর যে ধরলাম এর যে আই মিন ভরটার যে দূর দৈর্ঘ্য বা আমাদের এইটার যে পোস্ত সেটা হচ্ছে আমি ধরলাম ডি এক্স রাইট আই মিন এটা ডি এম অবস্থাটা ডি এম টুকো জায়গা দখল করছে এবং আমাদের সেন্ট আমাদের যে অক্ষটা আছে এই যে যে অক্ষটা এই অক্ষ থেকে এর যে দূরত্ব সেই দূরত্বটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে এক্স রাইট এক্স যদি ধরি তাহলে এইখানে একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করবা যে আমরা যখন এটার ইন্টিগ্রেশন করব তাহলে এটা যেহেতু নিরবিচ্ছিন্ন বস্তু তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা আগে যে সূত্রটা জেনে আসছিলাম অর্থাৎ আমরা কি সূত্র জেনে আসছিলাম আই ইজ ইকুয়াল কি আই ইজ ইকুয়াল হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেশন ডি এম অর্থাৎ ক্ষুদ্র যে বটটা থাকবে এবং এক্স স্কোয়ার এখানে আর স্কোয়ার না যেহেতু আমরা মধ্যবর্তী দূরত্বে এক্স এক্স ধরছি তাই আমরা এক্স স্কোয়ার লিখছি ব্যাপার একই অর্থাৎ আর এর কাজে এখানে এক্স করছে ধরো তো এখানে আমাদের একটা লিমিট দিতে হবে আই মিন উপরে একটা নিচে একটা লিমিট উপরে একটা লিমিট তো আমরা লিমিট কিভাবে দিব এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দেখো লিমিট দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কি কাজ করতে পারি আমরা যেহেতু উভয় পাশে এল বাই টু তো আমরা একভাবে লিমিট দিতে পারি কিভাবে আমরা এভাবে বলতে পারি যে জিরো থেকে অর্থাৎ এটা যদি জিরো হয় ধরো এই জায়গায় হচ্ছে জিরো এখানে যদি আমরা জিরো চিন্তা করি তাহলে জিরো থেকে আমি বলতে পারি এল বাই টু অর্থাৎ আমি এখান থেকে এতটুক দূরত্ব হিসাব করছি পরে কি করলাম এইভাবে চিন্তা করে দুই দ্বারা গুণ দিয়ে দিলাম এইভাবে আমি ইন্টিগ্রেশন করে আয়ার মান নির্ণয় করতে পারি অথবা আর একটা সিস্টেম করতে পারি যে আমি আই এর ক্ষেত্রে এখানে তো ডি এম এক্স স্কোয়ার তো আমি লিমিটের ক্ষেত্রে ধরো এইখানে আমি কিনে নিলাম এখানে হচ্ছে যেহেতু এই পাশে এল বাই টু এই পাশে এল বাই টু এই পাশে যেহেতু এটাকে যদি আমি জিরো ধরি তাহলে এই পাশে মাইনাস এল বাই টু এই পাশে প্লাস এল বাই টু ধরে আমি কি করব আমি হচ্ছে এই জায়গায় লিমিট নেব মাইনাস এল বাই টু থেকে এক্ষেত্রে আমি প্লাস এল বাই টু সো এভাবেও নিতে পারি আমরা বা এইভাবেও নিতে পারি যেভাবে নাও অঙ্ক সঠিক হবে এই জায়গায় কি ইন্টু টু অর্থাৎ যেহেতু দুইটা পাশেই সমান অবস্থা রাই তো এই অবস্থা এইভাবেও নিতে পারি আমরা বা এইভাবেও নিতে পারি তো আমাদের বইতে এইভাবে করা সো আমরা এইভাবেই করতেছি তো দেখো যদি এইভাবে করি তো ইভেন্চুয়ালি আমি এটাকে ইনলার্জ যদি করি তাহলে এখান থেকে আই ইজ ইকুয়াল হবে আই ইজ ইকুয়াল হবে আমার এখানে একটা কথা বলে নেই দেখো আমার ডিএমকে কিন্তু আমি কখনো ইন্টিগ্রেট করতে পারবো না খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে আমি কিন্তু ডিএমকে ইন্টিগ্রেট করে মান নির্ণয় করতে ইন্টিগ্রেশন করে মান নির্ণয় করতে পারবো না তো এক্ষেত্রে আমার কি লাগবে এই ক্ষেত্রে মনে রাখবা এটা আসলে কিন্তু আমরা যখন একটা রডের কথা বলতে সেটা একটা একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অবজেক্ট তো যেহেতু ওয়ান ডাইমেনশনাল অবজেক্ট তাই এক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে মাস পার ইউনিট চিন্তা করব মাস পার ইউনিট লেন্থ অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় চলে আসে যেটাকে আমরা বলি ল্যামডা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ল্যামডা মানে হচ্ছে মাস অর্থাৎ প্রতি একক দৈর্ঘ্যের যে ভর প্রতি একক দৈর্ঘ্যের মাস পার ইউনিট লেন্থ তো মাস পার ইউনিট লেন্থ বেসিক্যালি ল্যামডা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রতি একক দৈর্ঘ্যের যে ক্ষেত্রফল সরি প্রতি একক দৈর্ঘ্যের যে ভর সেটাকে বলি হচ্ছে আমরা ল্যামডা অর্থাৎ ল্যামডা কিন্তু একটা ফিক্সড কনস্ট্যান্ট মার্ক আমরা যদি চিন্তা করি যে এই রডটার টোটাল ভর হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এবং এই যে যে টোটাল দৈর্ঘ্য সেটা তো আগেই বলছি স্মল এল তো আমাদের ল্যামডার মান কত হবে ল্যামডার মান কিন্তু কনস্ট্যান্ট রাইট তো সেক্ষেত্রে আমার ল্যামডার মান কিন্তু হবে যেহেতু প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যের ভর তার মানে আমাদের ল্যামডার মান হবে টোটাল যে মাসটা থাকবে সেটাকে হচ্ছে টোটাল যে দৈর্ঘ্যটা থাকবে তো ওভারঅল আমাদের ল্যামডার সমান হচ্ছে এম বাই এল সো এই এম বাই এলটাকে কিন্তু আমরা এখানে ব্যবহার করবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ল্যামডা মানে কি মাস পার ইউনিট লেন্থ মাস পার ইউনিট লেন্থ এবং সেখান থেকে কিন্তু আমরা এম বাই এল পেয়ে গেলাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আমরা এখানে কি বসাবো এখানে আমরা ডি এম এর আই মিন বেসিক্যালি আমরা মাস পার ইউনিট যে লেন্থটা পাইছি রাইট তো সেই মাস পার ইউনিট লেন্থটাকে কিন্তু আমরা এখন ব্যবহার করব কিসের পরিবর্তে হুম কিসের পরিবর্তে ব্যবহার করব এটা যদি আমাদের কোশ্চেন হয় তাহলে কিন্তু বেসিক্যালি তার আগে আমরা আরেকটা কথা বলে নিই যে দেখো এক মিটার লেন্থের ভর কত হবে এটা যদি আমি তোমাকে বলি যে এক মিটার যে দৈর্ঘ্য এক মিটার দৈর্ঘ্যের যে মাস হবে এক মিটার দৈর্ঘ্যের যে মাস হবে সেটাকে যদি আমরা ল্যামডা চিন্তা করি অর্থাৎ আমাদের যেহেতু 
মাস পার ইউনিট লেন্থ আমাদের ল্যামডা সমান প্রতি একক দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের যে ভর তো এক মিটার দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে মাস হবে ল্যামডা যদি ধরি তাহলে আমাদের ডিএক্স মিটার দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ডিএক্স মিটার কেন নিছি কারণ আমরা এই যে যে ভরটা নিছি এর কিন্তু যে ব্রেথ বা পোস্ত সেটা কিন্তু আমরা ডিএক্স ধরছিলাম তো ডিএক্স এর ক্ষেত্রে আমরা যে মাস সেটা কিন্তু চিন্তা করব কত সেটা হচ্ছে আমাদের হবে ডিএক্স ল্যামডা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ল্যামডা ভ্যালু তো আমরা এম বাই এল পাইছি কিন্তু আমরা মনে রাখবো যেহেতু আমরা ভর নিছি ডিএক্স ডিএক্স ব্রেথের তাই সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিএক্স মিটার ডিএক্স মিটার মাস ডিএক্স মিটারের ক্ষেত্রে যে আমাদের মাসটা হবে সেই মাসটা কত এইটা ডিএক্স ইন্টু ল্যামডা তো সেখান থেকে আমরা এই ডি এম এর পরিবর্তে লিখবো ডিএক্স ইন্টু ল্যামডা কেন কীভাবে লিখছি যদি না বুঝো তাহলে ভিডিওটা পজ করে আবার দেখো বুঝতে পারবা এখানে কি মাইনাস এল বাই টু মাইনাস এল বাই টু উপরে হচ্ছে প্লাস এল বাই টু তো যাই হোক এখানে আমরা কি নিব এখানে হচ্ছে আমরা নিব আগে বলে নিই যে ল্যামডা যেহেতু কনস্ট্যান্ট তাই আগে আমি আর একটা লাইন বেশি করি একটা লাইন বেশি তাড়াহুড়া করার দরকার নেই অর্থাৎ আমার ডিএমের পরিবর্তে আমি কি লিখতে পারি ডিএমের পরিবর্তে লিখতে পারি হচ্ছে যে ডিএক্স ল্যামডা এক্স স্কোয়ার রাইট এই এক্স স্কোয়ার তো আসেই আমি ডিএম এর জায়গায় ডিএক্স ল্যামডা লিখে দিছি তো এর পরবর্তী লাইন যেটা আমাদের হবে সেটা হচ্ছে আই যেহেতু আমি আগেই বলছি যে ল্যামডা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট যে এ ক্যাপিটাল এম বাই স্মল এল তো আমি ল্যামডাটাকে বাইরে নিয়ে আসলাম উপরে হচ্ছে এল বাই টু নিচে মাইনাস এল বাই টু এবং ইভেনচুয়ালি এখানে আমাদের কি থাকবে এক্স স্কোয়ার ডিএক্স তো পরবর্তী লাইনটা দেখো আমি তো আই মানি নির্ণয় করতেছি রাইট তো পরবর্তী লাইনটা দেখো পরবর্তী লাইনটায় আই আমি ল্যামডা সমান জানি এম বাই স্মল এল তো এখান থেকে কিন্তু আমি বলতেই পারি যে এটা হয়ে যাবে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন করলো অর্থাৎ আমি যখন এক্স কিউবকে করবো ডিএক্সের সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন তো সেখান থেকে কিন্তু আমার কী হয়ে যাবে এক্স কিউব বাই কি হবে এক্স কিউব বাই থ্রি এবং এখানে আমাদের হবে হচ্ছে এল বাই টু মাইনাস এল বাই টু রাইট তো এখান থেকে পরবর্তী যে লাইনটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ইজ ইকুয়াল এম বাই এল এল কিউব হবে অর্থাৎ আমি এখানে জাস্ট লিমিটটা ইউজ করতেছি রাইট এল কিউব হবে এখানে হবে চব্বিশ এখানে হবে মাইনাস মাইনাস এল কিউব এখানে হচ্ছে চব্বিশ এবং ইভেনচুয়ালি এখান থেকে আমার যে মানটা আসবে সেটা কি যে এম বাই এল এবং দেখো এখানে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি যোগ বিয়োগ করি তাহলে আমার কত আসতেছে টু এল কিউব বা এখানে কত এখানে হচ্ছে চব্বিশ রে চব্বিশ তো দেখো এল এখানে উপরে থাকে এল স্কোয়ার এখানে থাকে নিচে বারো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আই সমান আমরা কত পাইতেছি এটা খুবই ভালো গুরুত্বপূর্ণ নোট ডাউন আই সমান আমরা পাইতেছি এম এল স্কোয়ার বাই বারো আমরা এতক্ষণ যা করছি কিছু কাজে লাগবে না পরীক্ষার খাতে আমাদের জাস্ট এই সূত্রটা লাগবে ম্যাথ করার সাথে আমরা কেন এত বড় ডেরিভেশন করতে গেলাম কারণ আমরা আসলে আমাদের লক্ষ্য ছিল যে বিষয়গুলোকে ভালো করে চেনা যখন আমরা ডেরাইভ করি কোনো একটা সূত্রকে তখন আসলে আমরা জানি যে কোন বিষয়টা দ্বারা কী বুঝায় আয় দ্বারা তো অবশ্যই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বা জয়তার ভ্রামক এবং এল দ্বারা কী বুঝায় এল দ্বারা বুঝায় হচ্ছে যে বেসিক্যালি আমাদের রডটার যে টোটাল লেন্থ সেটা হচ্ছে স্মল এম স্মল এল এবং এমটা হচ্ছে আমাদের রডটার যে টোটাল মাস সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এবং তার স্কোয়ার সো এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মাঝে যে ল্যাম্প আসছিলো বা যাই আসছিল সেই বিষয়গুলো কিন্তু এক্ষেত্রে কাজে লাগবে না জাস্ট এই সূত্রটা মনে রাখবা সূত্রটা কি জড়তার ভ্রাম করতে তো একটা রডের ক্ষেত্রে যেই রডের সেন্টার অফ মাস অর্থাৎ মিডল পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু আমাদের এক্সিসটা গেছে এবং সেটার যখন রোটেশনের কথা আমরা চিন্তা করি সেটার ক্ষেত্রে আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বা জড়তার ভ্রাম কত সেটাই আমরা এখন নির্ণয় করলাম সো আশা করি ইউ হ্যাভ গড দ্য অল দ্য পয়েন্টস প্রপারলি সো এটাই কিন্তু বেসিক্যালি আমাদের জন্য আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ বিকাম এফেক্টিভ সো কিপ ওয়েটিং ফর দ্য আপকামিং ভিডিওস